দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি বিজেটির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং এটি হবে অ্যাডভান্টেজেস অফ কালেক্টর ফিডব্যাক অর্থাৎ কালেক্টর ফিডব্যাক কনফিগারেশনের সুবিধাটা কি সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই আমরা আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লে লিস্ট থেকে বিজেটির উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখুন আমাদের কালেক্টর ফিডব্যাকের বেসিক সার্কিটটা আমি আঁকিয়ে রেখেছি যে কালেক্টর ফিডব্যাক সম্পর্কে আমি গত ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখানে এই এটা হচ্ছে টোটাল সার্কিটটা এখন এই সার্কিট থেকে আমি কিছু ইকুয়েশন যদিও আগে ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি ওই ইকুয়েশন গুলোই আরেকবার একটু লেখার চেষ্টা করব ইনপুট সাইড থেকে পাশে চিন্তা করব দেখুন এই যে ইনপুট সাইডের এই যে এই পয়েন্টে আমরা একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব ইনপুট বলতে তো এই দিক থেকে তো আর হয় না এইখানে কোনো ভোল্টেজ নাই সো আমাদের এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে আমরা পুরোপুরি ইনপুট ঘুরে একদম এই পর্যন্ত আসবো তো তাহলে আমাদের এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করতে হয় তাহলে দেখুন মাইনাস ফার্স্টে মাইনাস পাচ্ছি কেভিএল অ্যাপ্লাই করলে মাইনাস বিসিসি প্লাস এই কারেন্টটা হচ্ছে আইবি প্লাস আইসি বেস কারেন্ট এবং কালেক্টর কারেন্টের যোগ ফল ইন্টু আর সি তারপরে এখান থেকে এসে ইনপুটে যেহেতু যাচ্ছি তাহলে এইদিকে আসতে হবে তাহলে এটা কত আইবি ইন্টু আর বি প্লাস ভিবিই বেস টু ইমিটার যে ভোল্টেজটা এটার থেকে এটার অ্যাক্রসে এত ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা প্রথমত এটাকে আমরা দুটো ইকুয়েশনে একটু আনার চেষ্টা করব একটাতে আইবি প্লাস আইসি কে সরাসরি আইবি প্লাস আইসি কে তো আমরা জানি যে আই দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে আমরা আইবি প্লাস আইসি কে প্রথম ইকুয়েশনটার জন্য আমরা আই ই দ্বারা রিপ্লেস করব তাহলে এটা কত হচ্ছে মাইনাস ভিসিসি প্লাস আই ই ইন্টু আর সি প্লাস আই বি আর বি প্লাস ভিবিই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমরা আই বির ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করব তো আই বি বের করতে চাইলে আমাদের আই বি আর বি ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে দেখুন ভিসিসি মাইনাস ভিবিই ডিভাইডেড বাই সরি মাইনাস আই ই আর সি তো এখন আমরা কি করব এই আর বিটাকে এই সাইডে পাঠিয়ে দেব তাহলে আর বিটাকে যদি এই সাইডে পাঠিয়ে দেই তাহলে আমাদের দেখুন আই বি ইকুয়াল টু জাস্ট আমরা লিখতে পারি এটা ডিভাইডেড বাই আর বি এই ইকুয়েশনটা আমাদের লাগবে অ্যাডভান্টেজেস অফ কারেক্টর ফিডব্যাক আলোচনা করতে এই ইকুয়েশনটা লাগবে প্লাস আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে সেটা হলো আমরা এটা থেকে সরাসরি এই আইসি কে বিটা আই বিতে কনভার্ট করব আইসি সমান তো বিটা আই বিও বলতে পারি আমরা তাহলে সেটাতে যদি আমরা কনভার্ট করি দেখুন তাহলে মাইনাস ভিসিসি প্লাস আই বি প্লাস আইসি কে লিখতে পারি বিটা আই বি ইন্টু আর সি প্লাস আই বি আর বি প্লাস ভিবিই ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো উপরে ইকুয়েশনটা থেকে আমরা যদি আই বি কমন নেই এই যে এটা থেকে যদি আই বি কমন নেই তাহলে বিটা প্লাস ওয়ান আসতেছে তাহলে দেখুন আমরা সেভাবেই লিখতেছি বিটা প্লাস ওয়ান আই বি ইন্টু আর সি তো সবগুলা থেকে আমরা আবারও আই বি বের করার চেষ্টা করব এখানে যেমন একটা ইকুয়েশন পাইছি এখান থেকে আরেকটা ইকুয়েশন এইভাবে আনার চেষ্টা করব তাহলে আই বি কমন নিলে দেখুন আমাদের আসতেছে আর বি প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর সি ইজ ইকুয়াল টু ভিসিসি মাইনাস ভিবিই ফাইনালি আমরা যদি এখান থেকে আই বি বের করতে চাই 
তাহলে দেখুন আমি উপরের অংশটা মুছে দিচ্ছি আমার আই বি ইজ ইকুয়াল টু আসতেছে ভিসিসি মাইনাস ভিবি ডিভাইডেড বাই কত আসতেছে আর বি প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর সি দুটো ইকুয়েশনই আমরা রাখলাম একটা আই বির ইকুয়েশন এটা আর একটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো আমরা এই ইকুয়েশনটাকে একটু উপরে লিখি এই লাইনটাতে লিখি যেহেতু এটা আর লাগতেছে না আই বি ইকুয়াল টু ভিসিসি মাইনাস ভিবিই মাইনাস আইই ইন্টু আর সি এটা আর সি বেসিক্যালি ডিভাইডেড বাই আর বি আমাদের যে দুটো ইকুয়েশন আলোচনা করার জন্য লাগবে সে দুটো ইকুয়েশন লিখে ফেলেছি আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে সেটা হলো আই সি ইকুয়াল টু বিটা আই বি এটা হলো বেস কারেন্টের ইকুয়েশন আর আই সি ইকুয়াল টু একদম বেসিক ইকুয়েশন আমাদের কি বিটা আই বি প্লাস আই সি বি ও এটা হচ্ছে রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট এটা সহ আমরা বিবেচনা করি কেন বিবেচনা করব আগের এর আগে আমি অ্যাডভান্টেজেস অফ ইমিটার বায়াসে এটা আলোচনা করেছি অনেকটাই ওই রকমই কনসেপ্টটা তো প্রথমত আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করব তারপরে আমি চেঞ্জ করব বিটার ভ্যালু তো প্রথমে আমি দেখি টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে কি ঘটনা ঘটবে এর আগে ভিডিওতেও বলেছি যে টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে এই আউটপুট ইকুয়েশনে চেঞ্জ হবে হচ্ছে রিভার্স স্যাচুয়েশন কাইন্ড এটা একটু আপনার মাথায় রাখবেন যে টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে আমাদের রিভার্স টেম্পারেচার যত বাড়াবো রিভার্স স্যাচুয়েশন কারেন্টটা তত বাড়তে থাকবে তাহলে টেম্পারেচার বাড়াইলে আমাদের আই সিবিও ইনক্রিজ করবে আই সিবিও ইনক্রিজ করলে কি হবে আমাদের কিন্তু আই সিটাও ইনক্রিজ করবে কারণ এটার আগেও প্লাস আছে এটার আগেও প্লাস আছে এটা বাড়াইলে অটোমেটিক এটা বেড়ে যাবে তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে কিন্তু আই সি বেড়ে যাচ্ছে কারেক্টর কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে তো কারেক্টর কারেন্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে দেখুন এই যে এইখানে আছে আই ই ইন্টু আর সি এটার দিকে একটু ফোকাস রাখুন তো আই সি আর আই ই বেসিক্যালি কাছাকাছি একটা ভ্যালু ঠিক আছে আই কারণ আই বি কারেন্টটা বিজেটির ক্ষেত্রে সবসময় অতি নগণ্য আই সি এবং আই ই তুলনায় তাহলে আই ই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি যদি আই সি তুলনা আই বিটাকে নেগ্লিজিবল চিন্তা করেন তাহলে আই ই কে অলমোস্ট আপনি কি বলতে পারেন আই সি সমান দ্যাট মিন্স আই সি বাড়াইলে আমাদের আই ইও বাড়বে আর আই আই ই যদি বাড়ে তাহলে আই ই আর সি ভোল্টেজ ড্রপ বাড়বে আইই আর সি যদি ভোল্টেজ ড্রপটা বেড়ে যায় তাহলে কি ঘটনা ঘটবে আমাদের এই যে দেখুন এটার আগে মাইনাস আছে এটার আগে প্লাস আছে দ্যাট মিন্স আই আর সি বাড়লে আই বির ভ্যালু কমে যাবে তাহলে আই বির ভ্যালু যদি কমে যায় তাহলে আবার আই সির ভ্যালু কি হবে এটা এই সাইডে লিখি তো আই সি সমান কি বিটা আই বি দ্যাট মিন্স আই বি বাড়াইলে আই সি বাড়বে আই বি কমে গেলে আই সি কমে যাবে দ্যাট মিন্স আই বি কমে গেলে আমার আবার ইফেক্টটাকে নিউট্রি নিউট্রালাইজ করে দিবে আইসিটাও কমায় দিবে দেখুন আইসি বাড়ছিল ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে আমার এই চক্রাকারে এই প্রসেসের ফলে আইসির ভ্যালুটা কিন্তু আমি কমায় ফেলতে সক্ষম হয়েছি আদারওয়াইজ যদি সঠিক কানেকশন না হইতো কারেক্টর ফিডব্যাকের এটা হচ্ছে সুবিধা যদি এরকম আইসির ভ্যালু এইভাবে বাড়তে থাকতো তাহলে সিস্টেম ওয়াইজ আইসির ভ্যালুটা কিন্তু চক্রাকারে যদি বাড়তে থাকতো তাহলে কিন্তু ভিতরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারতো বাট আইসির ভ্যালু প্রথমত বাড়তেছে কারেন্ট বাড়তেছে কিন্তু পরবর্তীতে আইসে দেখা যাচ্ছে সিস্টেম ওয়াইজ আইসির ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে যা যতটুকু বাড়তেছে সেইটুকুই আমার নিউট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এটা কিন্তু সুবিধা একটা ঠিক আছে টেম্পারেচার বাড়লেও আমার আইসির উপর কোনো ইফেক্ট নাই এবার আমরা দেখব হচ্ছে বিটার উপর কি ইফেক্ট যদি বিটা বাড়াই 
তাহলে কিন্তু আইসি বাড়া উচিত তাহলে দেখি কি হয় তো বিটার জন্য এইটুকু আমি মুছে দিচ্ছি বিটা বাড়াইলে কি ঘটনা ঘটবে তো বিটা যদি বাড়াই সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করব আইসি রাখে বেসিক ইকুয়েশনটা এখান থেকে লেখার চেষ্টা করব তো আইসি ইকুয়াল টু আমরা যদি আইসিবি ওটাকে নেগ্লিজিবল চিন্তা করি কারণ বিটার উপর তো আর আইসিবি ওর কোনো প্রভাব নাই চাইলে নেগ্লিজিবল চিন্তা করতে পারেন না চিন্তা করলেও সমস্যা নাই বিটা আইবি এভাবেই লিখলাম আচ্ছা এই লাইন থেকেই লিখি তাহলে এখান থেকে আমি যদি আইবির ভ্যালুটা রিপ্লেস করি এই ইকুয়েশনে হেল্প নিয়ে অবশ্যই মাইনাস ভিবিই ডিভাইডেড বাই আর বি প্লাস ভিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর সি তো এখন দেখুন আমাদের বিটার ভ্যালুটা কিন্তু এর আগেও আমি বেসিক ভিডিও গুলোতে বলেছি যে বিটার ভ্যালুটা কিন্তু লার্জ ভ্যালু একশো একশো এক এরকম এবং আর সি এবং আর বির ভ্যালুটা যদি এমন ভাবে সিলেক্ট করতে পারি যে বিটা প্লাস ওয়ান আর সি আর বির তুলনায় অনেক বড় এরকম করে যদি আমি ভ্যালু সিলেক্ট করতে পারি কোনো কারণে আচ্ছা তার আগে তার আগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হলো বিটা প্লাস ওয়ানকে কিন্তু আমরা জাস্ট বিটা বলতে পারি কারণ বিটা হচ্ছে একশো বা একশো এক মনে করুন একশোই তো একশো তুলনায় এক কি অতি নগণ্য তাহলে আমি বিটা প্লাস ওয়ানের জায়গায় সিম্পলি বিটা দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি তাহলে এটা আমি বিটা বলতে পারি বিটা আর সি এখন সিস্টেমে যদি এখন বিটা আর সির ভ্যালু এমন ভাবে সিলেক্ট করি যেন সেটা আর বি তুলনায় অনেক বড় অনেক বড় এইভাবে আমরা ডিজাইন করলাম সে মনে করুন তাহলে কি ঘটনা ঘটবে যদি এভাবে ডিজাইন করি তাহলে কিন্তু আমার বিটা আর সি তুলনায় আর বিকে নেগলিজি বল ধরতে পারি তো তাহলে কি করতে পারি আর বিকে কিন্তু আমরা কেটে দিতে পারি এটাও কেটে দিলাম ঠিক আছে তো কেটে দিলে এখন আমাদের কি বিটা বিটা কাটা চলে গেল সো আমাদের যে ঘটনাটা ঘটলো বিটা বাড়লে কিন্তু আইসি বাড়ার কোনোই চান্স নাই বিটা কিন্তু কাটাকাটি করে দিচ্ছি আমি এখন আপনি বিটা বাড়ান কমান যাই করুন না কেন আইসির উপর কোনো ইফেক্ট নাই তো এটা হচ্ছে আমাদের কালেক্টর ফিডব্যাকের অ্যাডভান্টেজ অনেকটা ইমিটার বায়াস এর মতোই সেম টু সেম জাস্ট ইকুয়েশন গুলো আলাদা ঠিক আছে অর্থাৎ টেম্পারেচার এবং বিটার উপর এর কোনো ইফেক্ট নাই ঠিক আছে এর কারেক্টরের কারেন্ট বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কারেক্টর কারেন্ট বলতে আউটপুট কারেন্ট বোঝায় ঠিক আছে আউটপুট কারেন্টের কোনো ইফেক্ট নাই তবে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি ওই ইমিডার বায়াসের মতোই সেম টু সেম আমাদের কি করতে হবে বিটা আর সি যদি এই যে এই কন্ডিশনের জন্য বিটার ইফেক্ট লেস করার জন্য আমার যে কাজটা করতে হবে যে বিটা আর সি কে আর বি তুলনায় অনেক বড় ধরতে হবে তো সেটা করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের দেখুন সিস্টেম ওয়াইজ আমরা যদি দেখি বিটা আর সি আর সি আর সি কোথায় আছে এই যে এটাতেই খেয়াল করে দেখুন আর সি যদি অনেক বড় হয় আর সির সাথে এখানে কিন্তু ভিসিসি আছে আচ্ছা এটা দিয়েও করতে পারেন অথবা এটা দিয়েও আমরা করতে পারি এটা দিয়ে করি এটা একটু সহজ ইকুয়েশন আছে ভিসিসির জন্য বা এটা দিয়েও আপনি করতে পারেন যেটা দিয়ে আপনার মন চায় তো আমি যে কাজটা করব এটা দিয়ে কাজ করতেছি যে আর আরি গুণন করে দিলে আমাদের আসতেছে দেখুন বিসিসি মাইনাস বিবি ইজ ইকুয়াল টু বিটা আর সি ধরলাম তো বিটা আর সি কে যদি আর বি তুলনায় অতি অনেক বড় ধরতে চাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে বিটা আর সির ভ্যালুটা হাই করতে হবে ঠিক আছে তাহলে বিটা আর সি যদি হাই করতে চাই এই সাইড আমি লিখতেছি দেখুন তো বিটা আর সি কে আর বি তুলনায় বড় ধরতে বিটা আর সির ভ্যালুটা বাড়াইতে হবে তাহলে বিটা আর সি যদি বাড়াইতে চাই স্বাভাবিকভাবে আমার কি করতে হবে দেখুন বিটা আর সির সাথে ভিসিসি সম্পর্ক কি এটার আগেও প্লাস আছে এটার আগেও প্লাস আছে দ্যাট মিন্স বিটা আর সি বাড়াইতে হলে আমার কি করতে হবে ভিসিসি বাড়াইতে হবে আর ভিসিসি বাড়ানো মানে আমার পাওয়ার সাপ্লাই বাড়ানো কই গেল এই যে পাওয়ার সাপ্লাই ধরুন যে আগে পাঁচ ভোল্ট ছিল এখন আপনার দিতে হবে দশ ভোল্ট তাহলে পাওয়ার সাপ্লাই বাড়াইলে আমার কি ঘটনা ঘটবে এই জিনিসটার কস্টটা বেড়ে যাবে ঠিক আছে এটাকে আমার সেফ ডিভাইস বানাইতে হইলে আমাদের কিন্তু 
কস্টটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাই বেশি লাগবে সো এটা আমাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ